什么事儿啊，大小姐？我不太希望接到你的电话。你以为我喜欢给你打电话呀？我实在看不上你跟你妈这种口是心非、道貌岸然的行为。前脚跟我装清高，后脚就让你妈把顾景云请到家里来了。什么？顾景云在哪儿？他现在在我家餐厅。你妈她。喂。不知道今天这些菜合不合你胃口？你平时都爱吃什么呀？阿姨，您做的都很好吃。哎呦，太会说话了！这样。过来的客人，你当着我的面把他轰走了，你还有没有规矩了？我是没有规矩这是他的缺点了。他有钱不是造成我跟他不能在一起的原因，你才是造成我跟他不能在一起的原因。我，哎呦，我怎么就成了你们俩的阻碍了？因为你的庸俗和贪婪。因为你，我从小到大被人指指点点。只要有人想要欺负我、攻击我，就会把你拿出来说事儿。不管我再怎么努力，只要一提起你是我妈，他们立马就会对我换一副表情。你不是说我为什么从小到大没有朋友吗？那是因为别人不愿意让自己的孩子跟我一起玩儿，因为我的母亲是一个抛夫弃子、嫌贫爱富的坏女人。你太过分了，你！你知道我为什么要跟古建云分手吗？没错，他奶奶知道了我的草根身份，认为我配不上他。不过我不怕，因为我不在乎他的钱。但是你跟我说你要去见他奶奶，我能够想象到结果是什么样子。我不想把我的初恋变成一场庸俗的讨价还价。既然这段感情注定要被毁掉。那还不如我亲自动手，至少可以让顾景云按照我想要的方向去恨我，而不是让这段关系在你的干涉下变得庸俗不堪、面目全非。没想到，我在你心中竟然是这样的位置
，我也没想到，你居然没有意识到这一点家长会，你去吧。你是两个孩子的母亲，你去最合适了。况且我还要出差，什么时候回来不知道呢。可可是君瑶他……别想那么多。你是我韩志鹏明媒正娶的太太，以后这种场合你就以母亲的身份出席，好吗？我同意。干什么？我在跟你说话呢。戴着耳机是非常没有礼貌的行为。我知道你不想让我去参加家长会，可你爸爸明天要出差，只能由我去。好啊。你非要以我妈的身份出席，那么从今以后，你不可以用李艳淑妈妈的身份出席学校任何活。因为我不想让同学知道我们俩有任何关系，所以你自己选。